Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's time for me to go through the survival story of Juliana Kupke. Let's go. This is the true story of Juliana Kupke, who was born in 1954 to German parents. In 1971, she was 17 years old and living in Lima, the capital of Peru. She was living there because her father was working as a biologist in Peru. And I'm going to translate paragraph by paragraph. So, yeah. Det här är den sanna berättelsen om Juliane Kapke som föddes 1954 till tyska föräldrar. Alltså vilket egentligen betyder att hon föddes av eller, tyska föräldrar eller hennes föräldrar var tyska. Eh, 1971, 1971 var hon 17 år gammal och bodde i Lima, eh, huvudstaden i Peru. Hon bodde där för att hennes pappa arbetade som en biolo biolog i Peru. On Christmas Eve, the 24th of December in 1971, Juliana and her mother stepped on a plane in Lima to fly to her father who was working in another city called Pucallpa. The flight had 92 other passengers. På julafton den 24 december 1971 klev Juliane och hennes mamma på ett flygplan i Lima för att flyga till hennes pappa som arbetade i en annan stad som hette Pucallpa. Flyget hade 92 andra passagerare. When the plane had come around halfway to Pucallpa, it entered a thunderstorm. It was struck by lightning and broke up in mid-air. Giuliani was catapulted out of the broken plane, still strapped in her seat. She fell from a height of 3.2 kilometers down into the jungle. När planet hade kommit ungefär halvvägs till Pucallpa, kom det in i en i ett åskväder. Det blev träffat av blixten och delades i mitten mitt upp i luften. Eller man kan säga och bröts sönder uppe i luften. Juliane kastades ut från planet fortfarande fastspänd i hennes säte. Hon föll från en Höjd av 3,2 km ner, in, ner i djungeln. She survived the fall with a few injuries. A broken collarbone, a gash to her right arm and her right eye swollen shut. The airplane seat she had been strapped to had cushioned her fall and that saved her life. Hon överlevde fallet med några få skador. Ett brutet nyckelben ett djupt sår i hennes ögra arm och hennes högra öga eh, svullet, igenstängt och svullet. Eh, flygplansstolen eller flygplanssätet som hon hade blivit fastspänd vid hade dämpat hennes fall och det räddade hennes liv. The first thing she started to do was to look for her mother who had been sitting next to her on the plane. But she couldn't find her or any other passenger from the flight. She was completely alone in the jungle and she had no idea where she were. Det första hon gjorde var att leta efter sin mamma. Efter sin mamma som hade suttit bredvid henne på flygplanet. Men hon kunde inte hitta henne eller någon annan passagerare från flyget. Hon var helt ensam i djungeln. Och hon hade ingen aning om var hon var någonstans. After some searching, Juliane found a stream from which she could drink clean water. She started following it, hoping to find some people. She followed it for several days and nights. She couldn't sleep at night because of insect bites and the gash in her arm got infected. Efter att ha letat en del så fann Juliane en ström eller en bäck eller en liten flod 
från vilken hon kunde dricka rent vatten. Hon började följa efter den och hoppades i hopp om att finna människor, några människor. Hon följde den i flera dagar och nätter. Hon kunde inte sova på natten på grund av insektsbetten och såret i hennes arm blev infekterat. After nine days she found a boat in the stream. It was tied up and no people were around. The gash in her arm was really infected so she poured some gasoline on it to clean it and 35 maggots slipped out of the wound. Efter nio dagar fann hon en båt i floden eller i strömmen. Den var fast knuten och, men, och inga människor var i närheten. Såret i hennes arm var riktigt infekterat så hon hällde lite bensin på det för att ren, rena det och 35 maskar rann ut ur såret. She waited in the boat to see if someone would come. Many hours later the men who owned the boat came and found her. They helped her and took care of her wounds. The next day they took her to the nearest hospital and from there a pilot flew her to Pakalpa where her father was waiting. Juliana was the only one who survived the plane crash. Hon väntade i båten för att se om någon skulle komma. Många timmar senare kom männen som ägde båten och hittade henne. De hjälpte henne och tog hand om hennes sår. Nästa dag tog de henne till det närmaste sjukhuset och därifrån flög en pilot henne till Pokalpa där hennes pappa väntade. Juliane var den enda som överlevde flygplanskraschen.